kwenye afya kwenye uzima kwenye ndoa kwenye ushindi kwenye mbingu za mbingu kwenye utukufu mkuu aliotuandalia bwana tutafika mwambie mwenzako we will make it tell your neighbor we will make it doesn't matter what the people say doesn't matter what the people say about you we will make it doesn't matter what your father say about you we will make it haijalishi baba yako anasema nini kuhusiana wewe lakini utafika safari uendayo haijalishi Tanzania inasemaje kuhusiana wewe lakini utafika kule uendako kuzaliwa kwa Yesu kuna tuhakikishia kwamba ingawa wamejaa nyumba zimejaa yani mahala pa ustawi wamejaa wako wamesha walishachukua kabisa mapema walishachukua mashamba walishachukua kila wamejaa lakini Mungu amekuandalia mahala pako pa kuanzia chini pale utatoka pale vile vile ulivyo na na, 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 na utapanda kwenda juu utapewa jina lipi Talo majina yote. Hii ndio maana ya Christmas kwetu. Christmas kwetu sio wakati wa kula pilau au wakati wa, wa Christmas kwetu ni mpango wa Mungu juu ya maisha yetu. This means God has a mission for your life. Christmas to us is that there is a, a plan planned by God to bring you from the lowest part to the highest part and that plan will never fail. Kuna mpa, Christmas maana yake kuna mkakati wa kimungu, mkakati wa kimbingu wa kukutoa pale ulipo, pale ambapo wamejaa huko mkakati. Yaani maana yake walijaa kwa makusudi ili Mungu atume ujumbe wako kujaa kwao ni sawa ambavyo unaambiwa hii kazi imejaa haya mashamba yamejaa hapa wamejaa hata kama wangejaa kiasi gani hawajajaa kwa ajili yako there is a plan for your life there is a plan for your tomorrow there is a plan for your destiny there is a plan for my family and god's plan shall never fail hallelujah yes. amen amen akasafiri kilomita 111 ameingia pale akuta amejaa na kuonyesha watu wengi wanawaza kwamba alikuwa maskini hakuwa maskini lakini kwenye kuzaliwa kwake Mungu aliruhusu matendo ya kimaskini yaonekane ili kutujifunze kwamba hata kama umezaliwa kigilagila jetirumo hata kama umezaliwa magurumbasi umezaliwa umezaliwa kabale umezaliwa jina mbalo ume, um, umezaliwa um, jina mbalo hata kulitaja inawezekana haiwezekani umepewa jina mbalo ni jina la kiruga hata ukitamka maana yake wana ukoo wote wanacheka hata ulipokuwa mtoto ulikuwa unataniwa na watoto wenzako jina fulani kwa sababu ya kichwa chako kikubwa au jina fulani kwa sababu ya mat- yako makubwa au jina fulani kwa sababu ulivyo mweusi sana au jina fulani kwa sababu ulivyo mfupi sana au mrefu sana au mwembamba sana au na milonjo sana Christmas inatuambia katika majina yeyote uliyopewa na baba na mama na ndugu na jamaa na rafiki na wachungaji wenzako Mungu anaweza kukutoa pale akakupa jina jipya akakupa jina jipya akakupa jina jipya akakupa jina jipya pokea jina jipya wakati wa Christmas hii kwa jina la Yesu pokea jina jipya pia la biashara jina jipya la ndoa jina jipya la kazi jina jipya la ajira I'm talking to the people in America. I am speaking to people in America. Maybe you are wondering you're saying your life is going to be ruined because of the takeover of Don Donald Trump. People are worried and you're taking because Donald Trump is taking over, my life is going to ru- to be ruined. Let me tell you something. It is not because of Donald Trump. No. God has prepared a way for you even in the circumstances that you are not able. Even in the circumstances that looks impossible. God has a way for your life. God, you will never die until you accomplish your mission if you are in georgia if you are in america anywhere in the part of the world watu wamesema kuhusiana na wewe na wewe una wasiwasi unasema donald trump ameingia kwa madarakani nitarudishwa nyumbani nataka nikwambie hata kama wangetokea donald million 40 kama umeitoa kwa marekani utakaa pale pale paka mpaka paka ile saa yako itimie hata kama wangetokea kina donald trump 345 lakini kama umeitoa kukaa pale utakaa pale pale na kuficha ndani ya damu ya mwana kondoo kuzali kwa Yesu leo kuwe na maana ya kukaa kwenye hatima yako kuzaliwa kwa Yesu kuwe na maana ya kuishi kwenye ulioitiwa na mimi unavoniona hivi ninaishi yaye nilioyaitiwa na hii ndio saa na hii ndio saa ya ufufuo na uzima duniani haleluya amen kwa hiyo Mungu akaruhusu matendo ya kimaskini yaonekane amesafiri kutoka kule mpaka pale Aipofika kule hakuna mahala pa kuzaliwa. Ni tajiri. Lakini hata kama ungekuwa bilionea kama hoteli zimejaa, hawawezi wakamtoa mtu ili uingie wewe. 
Unanielewa eh? Hata kama ungekuwa bilionea, kama hoteli zimejaa, hawezi kusema ameingia Bill Gates. Nani atoke? Hapana. Hoteli zimejaa, iliruhusiwa hiyo hoteli zimejaa. Iliruhusiwa na Mungu. Sasa zilipojaa, Yusufu akawaza mke wangu itakuwaje? Biblia hata haijasema lile zizi la ngombe walimuomba mtu. Ilikuwa ni sehemu ambayo hata haitaji kuomba ni kama dampo. Uwezi kwenda kumuomba mtu na naomba niende kwenye dampo. Uh, uh. Wakaenda pale. Wapokuenda pale akazaliwa kwenye zizi la ngombe. Yaani ngombe wako pale wanalia oh 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 oh. Uh, mm. Bila shaka mama akajamwambia dad ni okay. Hakuna neno. Unajua tunakokaa Nazareth. Akazaliwa. Kutoka kwenye uchafu. Mungu akaruhusu hayo kwamba azaliwe to the lowest part ili tupate ujumbe sisi. Kuna watu wengi wanasema I will not make it because I am born from a poor tribe. There's no tr- there's no poor tribe. There's no prosperous tribe. But God will bring you in any circumstance you are if you trust in him. Hakuna mtu tajiri sio wenye mbio washindao katika michezo. Wala sio wenye hekima wapatao mali. Lakini wakati na bahati huwapata wote. Kuna kitu kimeandaliwa na Mungu kwa ajili yako. Kwa hiyo unaona akafika pale. Alipofika pale maisha yake yakaanza akazaliwa maisha ya masumbufu. Maisha ya masumbufu ya Yesu yaliruhusiwa na Mungu kwa makusudi si tujifunze leo. Maisha ya masumbufu ya matatizo. Haitoshi. Utaona kwenye matayo Marko sura ya sita mstari wa tatu. Utaona jambo la ajabu hapa Marko sura ya sita mstari wa tatu. Yesu anaitwa. Wanasema huyu si Selemala, mwana wa Mariamu na ndugu yao Yakobo na Yose na Yuda na Simoni na maumbu wake hawapo hapa kwetu wakajikwaa kwa ajili yake they are doubting the guy they are saying this is not jesus this is this is huyu ni selemala malko sura ya sita mstari wa tatu. wanasema huyu si si yule selemala hebu sema yule selemala they are referring to jesus huyu ni selemala kama huyu si yule selemala na wanamlifaa with concrete reason wanasema mwana wa mariamu wanamwongelea mama yake Wanasema hata baba yake haijulikani kwa sababu anajua anajua kwenye kijiji hicho kwamba alisingizioga baba yake. Anaitwa mwana wa Mariamu hapa, haiti mwana wa Yusufu. Yaani kwa Wayahudi it is yuko illegitimate, ni mtoto haramu. Sema, huyu sio ndo mwana wa Mariamu. Unaona Abraham akamzaa Isaka, Isaka akamzaa Yakobo. Lakini hapa Yesu anaitwa mwana wa Mariamu. Kuonyesha kwamba anapuzwa yani puzwa yani ingekuwa ni kule Mwanza au kule au kule au kule au kule, kule, kule Tabola au kule kule Msoma angeitwa mtoto wa kwenye majani ile mtoto aliyezaliwa bila ndoa anaitwa kwenye majani yani bushi e bushi kid yani wa kwenye majani wanasema mtoto wa Mariamu wanajikwa kwa ajili yake wa, wanamuona hafai hana hana tumaini lolote ndio hiyo ndio maana yake kwamba kumbe lengo la Christmas ni kwamba ili wasio na tumaini wapate tumaini tena ili wale waliodhalauliwa wapate kuinuliwa tena. Lakini bado kuna mahala pengine kwenye Mathayo sura ya 13 mstari wa 54 hadi wa 57. Na alipofika nchi yake akawafundisha katika sinagogi lao. Hata wakashangaa wakasema huyu amepata wapi hekima na miujiza hii? Kapata wapi huyu? Huyu si mwana wa Seremara? Mamae si aitwaye Mariamu na nduguze si Yakobo na Yusufu na Simoni na Yuda? na maumbu yake wote hawapo hapa kwetu basi huyu amepata wapi haya yote ana dada zake ndio maana si jambo zuri kumuita Mariamu bikira mpaka leo tumeona na dada zake Yesu alikuwa na dada zake unaona wanashangaa wanamuita Selemala lakini utashangaa kuna mahala pengine anaitwa Yesu ana mapepo ana mapepo Yesu ana mapepo ana mapepo huyu jamaa yenu unaona ile Yohana Yohana sura ya kumi mstari wa 20 hadi wa moja. Anasema wengi wao wakasema ana pepo huyu tena ana wazimu mbona mnamsikiliza yani waliwakuta watu wanamsikiliza wanamsikiliza yani kama hivi mnanisikiliza mimi hapa mtu kakaa hapa anasema huyu jamaa ana mapepo tena sio mapepo tu ingekuwa ni issue ya mapepo ni afadhali ni mwenda wazimu mbona mnamsikiliza ana mapepo unaona amedhalauliwa amepuuzwa anaitwa ana mapepo christmas kwetu ni kwa ajili ya waliopuuzwa ni kwa ajili ya wale walioitwa wana mapepo wale walioitwa umekuwa wazimu umeacha familia yako kaenda dini usioijua umekuwa wazimu christmas kwetu ni kwamba aliye wazimu hatimaye amepewa jina lipitalo majina yote aliye na pepo baadaye akawa mungu na mokozi wa ulimwengu pigie bwana makofi haleluya
Lakini ana maisha ya masumbufu sana. Kama nilivyokuambia maisha yake ni maisha ya kusumbuka na kutabika na tabu nyingi. Amezaliwa tu Betlehemu tayari anatafutwa kuuawa. Zaliwa Betlehemu unajua bado yuko Betlehemu hajarudi hata Nazareti. Wanajiuliza sasa turudi lini Nazareti? Amezaliwa tu kwamba pabaya kwenye hodi la ngombe bado wanahangaika pale anasikia taarifa kwamba Herode ameagiza watu wote wauawe kwenye mji huu. Ikabidi malaika wa Bwana mtokee Yusuf katika ndoto. Akamwambia Yusuf mwana wa Daudi umtoe umtoe mtoto pamoja na mama, mama yake uwapee katika nchi ya Misri. Kutoka Bethlehem ndugu zangu from Bethlehem kutoka Bethlehem aliko Yesu kwenda Misri ni kilomita 690. Ni kutoka hapa kwenda Arusha. 690 wanatakiwa watoke wakimbilie kule. Kipindi kile hakuna magali. Kipindi kile hakuna pikipiki wala bajaji, hakuna guta. Ni kutembea kwa mguu maisha ya masumbufu. Umezaliwa kwenye hodi la ngombe, unalazimika tena kukimbia hatari. Unakimbia kimbia, anatoka anakimbia ana hofu ya kufa, ana anataka kuuawa. Na adui yake ni mwenye nguvu, adui yake ndio mkuu wa taifa la wakati ule ndio mfalme, ndio rais. Huwezi kumkwepa. Ana, ana, hata kutoroka, unatoroka kwa ajabu ajabu. Christmas kwetu ni wale waliotishiwa wana uzima tena wale waliotishiwa wana mahala pa kukimbilia inawezekana una ndugu au rafiki au mfanyakazi mwenzako au mchawi au mganga amekutishia ukatishika kweli ni mkubwa mno kiasi kwamba unaona hakwepeki Mungu akamwambia Yusufu katika ndoto kwamba mtoe Mariamu pamoja na mwanae mkimbilie katika nchi ya Misri nimeandalia mahali pa kukaa Christmas maana yake ni kwamba waliotishwa umeandaliwa mahala pa kupumzika. Kuna mahali pameandaliwa na Bwana kwa ajili yako. Walio na dhiki, walio na magonjwa, there's a rest, there's a shadow of rest God has prepared for you. Usiogope. Kuna mahala umeandaliwa pa kupumzika. Panaweza siwe Marekani wala sio Uingereza wala sio Canada. Panaweza kuwa ni vere fani lakini kuna mahala pameandaliwa. Ninaona mwaka 2017 kuna mahala pa kupumzika. Mungu amekuandalia mbali na adui zako, mbali na walio kutesa, mbali na mashetani, mbali na wachawi, mbali na waganga wa kienyeji. Kuna mahali pameandaliwa kwa ajili yangu. Haleluya. We! Christmas kwangu inamaanisha mahala palipo andaliwa mbali na adui yangu. Eh, lakini unaona masumbufu yale kilomita 690 kwa mguu wanakwenda Misri. They are walking. Walking. The Bible doesn't say how many days. Ni, ni siku ngapi au ni mwezi mzima hao mdogo mdogo leo wame, wamelala kibaha. Kesho ke wamelala mlandisi mpaka wanamtoroka adui yao. Ah kumbe Christmas kwetu sisi ni maalifa ya kumtoroka adui kumbe adui anaweza kutorokwa Christmas kwetu sisi ni akili kupitia mkono wa malaika wa kumtoroka adui kumtoroka adui magonjwa kumtoroka kansa kumtoroka ugonjwa wa moyo kumtoroka adui ukimwi kumbe ndio ndio maana ya Christmas kwetu it is it is an art it is a method it is a divine instruction by god to escape from your disastrous enemy uwatoroke adui zako katika christmas hii kwa jina la yesu uwatoroke adui zako magonjwa laana mikosi watoroke kuna mahala pameandaliwa kwa ajili yao kwa jina la yesu amen lakini haitoshi akafika kule misri akakaa kule misri muda fulani baadaye malaika wa bwana akamtokea katika nchi ya misri akamwambia yusufu mwana wa daudi sasa wamekufa wanaotafuta roho ya mtoto mchukue mtoto kutoka Misri umrudishe tena katika nchi ya Nazareti mlitokea Bethlehem lakini mtakaporudi mrudi Nazareti unaona sikilize vizuri unakumbuka wao walitokea tu Nazareti wanakwenda kuhesabiwa likatokea jambo kule likawafanya wasirudi nyumbani kwao yani misukosuko ikatokea kiasi kwamba wakazaa katoto ka ajabu Yaani kazaliwa ishu ikawalazimisha sasa kwenda Misri. Wameacha mali zao Nazareti, wameacha kila kitu Nazareti. Ikabidi waende Misri kilomita 690. Wamekaa Misri baada ya muda yule fala yule Herode akafa. Anaongea na wao malaika wa Bwana, "Eh Bwana e, sasa wanaotafuta roho ya mtoto wameshakufa. Sasa rudi lakini usiende Bethlehem, nenda Nazareti." Kutoka Nazareti, kumbuka kutoka Bethlehem kwenda Misri ilikuwa ni kilomita 690. Lakini kutoka bet, kutoka sasa Misri kurudi kwenye origin kurudi kwenye asili yao sasa ni kilomita 780 na na Najifunza jambo moja kumbe kurudi kwenye asili yako ni kilomita nyingi lakini bado utarudi mpe bwana makofi haleluya 
Kwa hiyo umekurudi kwenye asili yako ni kilomita nyingi. Umekwenda mbali sana na asili yako. Umekwenda mbali sana na mahala penye baraka na mahala ulipozaliwa. Lakini kumbe ni kilomita nyingi. Lakini pamoja na kwamba ni kilomita nyingi, malaika wa Bwana amesema twende Nazareti. Rudi kwenye asili yako. Asili ya kutawala, asili ya afya na uzima, asili ya kuzaa watoto, asili ya ndoa, asili ya kiwanja asili yako njema ingawa ni mbali ni kilomita 784 lakini rudi Mungu amesema kumbe Christmas maana yake ni kwamba na warudisha watu wangu kwenye asili zao asili za afya we asili yako sio ukimwi sio magonjwa sio kansa sio talaka sio umaskini asili yako ni uzima na wapenda wale wanipendao na wale wanitafutao kwa bidii nao wataniona heshima na heshima ni ziko pamoja kwangu alafu anasema mara pengine nitakurudishia mia kaya yako iliyoliwa na nzige na madumadu na palale na jeshi kubwa la Mungu anasema pia nitakurudishia afya yako kumbe Mungu ni Mungu wa kurudisha amemtoa Yesu Kristo na Mariamu kutoka Misri wanakwenda kwao kule nchi ya Nazareti ili aitwe mnazalayo nataka kukwambia mwaka huu unapokwenda kuisha Mungu anakurudisha pale ulipokimbizwa kuna mtu amekimbizwa mahali kuna kuna mtu umekimbizwa mahali ukapelekwa mbali sana umekimbizwa kwenye ndoa kwenye biashara kwenye mapato kwenye kazi Mungu anasema amemtuma malaika wake na malaika wake ana maneno machache tu anasema hivi wamekufa walioitafuta roho ya mtoto na mimi nakwambia wamekufa waliotafuta roho yako 2017 wafe wanaotafuta biashara yako wafe wanaotafuta ndoa yako wafe wanaotafuta eh, biashara yako watoto familia ndoa taifa la Tanzania na hapo ndipo mtu atashangilia atasema nimemwona Bwana pigie bwana Yesu makofi haleluya Unaona unaona malaika wa Bwana akatokea na ujumbe mdogo tu anamwambia Yusufu mwana wa Daudi Yusufu mwana wa Daudi eh mchukue mtoto na Mariamu mrudi katika nchi ya Nazareti maana wamekufa walioitafuta roho ya mtoto yani mtoto huyu roho yake imetafutwa sasa wale wanaoitafuta roho ya mtoto wamekufa